ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ദം ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീഫ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീഫ് ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പിടിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഇത് തിരുമി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ബീഫ് വേവുന്നതിന് ഞാൻ ആറ് വിസിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിലും അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫിൽ കുക്കറിൽ നിന്ന് വിസിലുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് വിസിലും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രഷറൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കുക്കറൊക്കെ ഒന്ന് തടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫിൽ വെള്ളവും ബീഫും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫും ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഫ് മസാലയിലേക്കുള്ള ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു സവാള വഴറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള വഴറ്റുന്നതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചിട്ടതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മൂത്തുന്ന് തോന്നി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോഴും ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് നമ്മൾ സവാളയിലും ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊന്നും അല്ല ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്കിത്തിരി ഗ്രേവി ടൈപ്പിലുള്ള ബീഫ് കറിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ബീഫ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗ്രേവി എല്ലാ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഗ്രേവി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയല ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ച
ഇത് നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂക്കണം പക്ഷെ കരിഞ്ഞ് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും ഇത് അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊ അരി അളന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ എത്രയാണോ അരി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ഗ്ലാസ്സാണ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ള വെള്ളമല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം അത് ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഉപ്പ് ലേശം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരി നേരത്തെ നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ അത് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ വിസ് വിസിൽ ഒറ്റ വിസിൽ മതിയാവും ഒരു വിസിലിനുള്ളിൽ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വേവ് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂടില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി റൈസിലേക്കുള്ള സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോണത് അപ്പോൾ അത് നെയ്യ് ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു ബാക്കി മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് സവാള അതിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാള വഴറ്റിയെടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ അതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേഗം വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്നും ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ എണ്ണ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്യാഷ്നട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ടും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വേഗം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് കിസ്മിസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിസ്മിസ് ആവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേഗം ആവും അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബിരിയാണി റൈസ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയായിരുന്നു കുക്കറിൽ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബിരിയാണി റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന കറുകപ്പട്ട പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പെരുഞ്ചീരകം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഇതും ഞാൻ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഈ കുക്കറിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ചോറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകർത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അടിയിൽ മാത്രം കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ടാൽ മതിയാവും അതിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ അടിയിൽ കുറച്ച് ചോറ് ഞാൻ അതിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീഫ് മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും റൈസ് ഇടുക റൈസ് ബീഫ് മസാല ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും അതേമാതിരി മല്ലിയലയും പിന്നെ ഉള്ളത് കിസ്മിസ് കാഷ്നട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ